بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اولاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پرازا ديتيو طلا سي ديا ماركت عام طل رياض الدين بازار چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک امرا ادار بان ار پرسه بجر کبنام جنو আমরা দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে দীর্ঘ হায়াত যেন নসিব করেন বলি আমিন আর যারা বলে আল্লাহুম্মা আমিন প্রিয় হাজিরিন আপনারা জানেন আমি আপনাদের খিদমতে পবিত্র কোরআনুল কারীমের 114 টি সূরা 93 তম সুপ্রসিদ্ধ একটি সূরা যে সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতু দুহা এই সূরাতু দুহার প্রথম কয়েকটি আয়াতে কারীমে তেলাওয়াত করেছি इंशा अल्लाह तार आलू की किचु कथा बोलबार चेष्टा करवो अल्लाह सुबहाना हु व ताला आमा के जनों किचु बोलबार अपना दिल शब्बे के धोज धारण करे सुनबार जब बोलबो आरजे सुनबो ताजनों बोला आर सुना उद्देश्य ना गोई आम्रा जनों में दिल लाइफ स्टाइले प्रैक्टिस करते पारी अल्लाह में दिल शब्बे के कबूल आज जे पृथ्वी तें हमरा वशा ए पृथ्वी पर बयां शलो शारे चार सौ कुटी बच्चोर सुबहान अल्लाह शारे चार सौ कुटी बच्चोर धुने ए पृथ्वी चोल चे वर्तमान हमरा जे पृथ्वी तें मास कुटी ए पृथ्वी मनुष्य शंका होच्छ प्राय शारे नौ सौ कुटी मानुष पृथ्वी तें मास कुटी शारे नौ सौ कुटी मानुष शेर मधे पने चार আজকের এই বিশ্ব জগতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিন দিন মুসলমানের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলছে ঠিক কিনা বলুন কোভিড 19 এ মহা পণ্ডিত যারা আর্টিস্ট যারা যারা আর্কিটেকচার বিভিন্ন ডক্টর বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তারা কিন্তু দলে দলে মুসলমানদের সুশীতল ছায়া তোলে সেই ইসলামের পতাকা তোলে আজকে তারা কিন্তু शामिल হয়ে যাচ্ছে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনারা শুনলে অবাক হবেন আজ একদল মানুষ যেমন উঠে পড়ে লেগেছে ইসলাম হটাও মুসলমানদেরকে বন্ধ করো কোরআনের বাতিকে অফ করে দাও খোদার কসম করে বলি এই বিশ্ব জগৎ থেকে ইসলাম মুসলমান আর আল্লাহর কোরআনকে কেউ কখনো মিটাই দিতে পারে নাই ইনশাআল্লাহ পারবে যারা বলেন পারবে আপনারা জানেন সুইডেনে সেই সুইডেনের সেই जाएगा तिते रोज गार्डने अल्लाह और कुरान के तारा छोरे दिलो अल्लाह और कुरान के रिपोर्ट तारा बेहुरमाती कल लोगों स्ताखी कल लो ठीक की न बोले अल्लाह और कुरान शेइ रोज गार्डने शेइ मालमार शेइ अंचुल तिते तारा अल्लाह और कुरान के जी भावे अपमान कल लो शेइ स्वीडन एरिशिक्का होएगा चे आस्केर बिशो जरा रिपोर्ट दिच्छे जब मुसलमान एर शेइ अरकाइट गुलो देखे जखे तरा रिपोर्ट दिए चेन पोती मिनिटे गोटा पीती बीते अखन प्राय शाह जोन नोटुन करे इस्लाम कबूल करे निच्छे सुबहाना मार्किन एंजेला शेख टी रिपोर्ट पेश करे चे मार्किन एंजेला बोले चे दुई हजार सत्तर शाले ए पीती बीर मधे सबसे स्रस्तो जे जाती अल्लाह वाक पार बने आपने रसूल वाक खबे ये जो डोनाल्ड ट्रम डोनाल्ड ट्रम चले जमार पड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट होलो जो बाइडेन कथा बोलूँ ठीक ही ना जो बाइडेन प्रेसिडेंट हो आर पड़े मुसलमान देर जो तो रेस्ट्रिक्शन चिलो शॉप रेस्ट्रिक्शन गुलो उठिए नहीं जो बाइडेन तार वक्त पे सुल्तान हायातुन नबी जेंदा नबी रुख निस्त्रित बानी जेटी सही मुस्लिमे कोट करा हो चे मन रहा मिन कुम्मुन करन फली गईर भी आदी फमन लम यस्ता चे फबी लिसानी हमन लम यस्ता चे फबे कल भी ही तुम्हां देर क्यों जुदी कुन अन नाई देखे शे जनो एटी के पती होत करे हाथ दिये सुभान अल्ला बन যদি হাত দিয়ে প্রতিহত করতে না পারে তাহলে যেন জবান দিয়ে এটিকে প্রতিহত করে জবান দিয়ে যদি প্রতিহত করতে না পারে তাহলে হৃদয় দিয়ে কমপক্ষে যেন ঘৃণা করে জো বাইডেন তার প্রথম বক্তব্যে আমার নবীর হাদিসকে কোট করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলেন ইউএস আরিভিয়া একজন গাইনি এন্ড অপস বিশেষজ্ঞ সে মুসলমানের 
একটি ছোট্ট শিশুকে জন্ম দিতে গিয়ে ছোট্ট শিশু ডেলিভারি করতে গিয়ে এবং তার সহযোগী একজন শিশু ডাক্তার তারা যখন মুসলমানের কয়েকটি বিষয় চিন্তা করে দেখল কয়েকটি বিষয় চিন্তা করে দেখে যখন একজন সন্তান জন্ম নিল সন্তান জন্মের পরে সন্তানের মাকে প্রেসক্রাইব করলো যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্বামীর সহবাস নিষেধ স্বামীর সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনে যাওয়া যাবে না আর সন্তানটিকে তুমি ডান পাশে শুয়ে রাখবে কারণ ওর হার্টের একটু প্রবলেম রয়েছে ওটাকে ডান কাঁধে তুমি শুয়ে রাখবে সেই মহিলাটি হুস ফিরার পরে সে বলল শোনো আমার ইসলাম বলেছে আফটার ডেলিভারি সন্তান ডেলিভারির পরে চল্লিশ দিন কেন আমাদের ইসলাম বলে দিয়েছে সে বলেছিল পঁয়ত্রিশ বা সাতত্রিশ দিন কিন্তু সে বলল যে আমার ইসলাম বলেছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্বামীর সাথে ফিজিক্যাল রিলেশন এটি নিষিদ্ধ আর আমার ইসলাম বলে দিয়েছে যারা ডান কাঁধে শুয়ে থাকে তাদের কখনো হার্টের রোগ হয় না আমি আমার সন্তানকে আগ থেকেই আমি চেষ্টা করছি যে আমার সন্তান জন্মের পর আমি ডান কাঁধে শোয়াবো এর আগের সন্তানগুলোকে আমি ডান কাঁধে শুয়েছি বলে তোমার ইসলাম কি এ কথা বলেছে বলে ইয়াস বলে কথাই বলেছে বলে আমার ইসলাম এটা যেমন কোরআনে বলেছে ঠিক তেমনি ইসলামের নবী তার সহি বুখারির মধ্যে বলে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এবং তার সহযোগী অধ্যাপক দুজনেই ইসলামের সুশীতল ছাতল আশ্রয় গ্রহণ করলো আমার নবীর একটি হাদিসকে কেন্দ্র করে জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার বলেন ডব্লিউ এইচ ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তারা বাংলাদেশ ব্যাপারে বাংলাদেশের ব্যাপারে কমেন্ট করলো বাংলাদেশের ব্যাপারে বক্তব্য দিল যে বাংলাদেশে কমপক্ষে দুই কোটি মানুষ করোনায় মারা যাবে কয় কোটি ওরা কমপক্ষে বলল দুই কোটি মারা যাবে কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিন্তা করে দেখল যে বাংলাদেশের এত কঠিন অবস্থা গেল এত ঘনবসতি যেখানে প্রায় বিশ কোটির মতো মানুষ বাস করছে বাংলাদেশ কয় কোটি বিশ কোটি এমনি হিসাবে আঠারো কোটি কিন্তু আরো বেশি কথা বলেন ঠিক কি না বিশ কোটির মতো জনগণ যেখানে বাস করছে ছোট্ট একটি বাংলাদেশে এখানে কমপক্ষে দু কোটি মানুষ মারা যাবে কিন্তু হিসাব করে দেখা সাত হাজারের বেশিও না ছয় সাড়ে ছয় হাজার সাত হাজারও এখনো পর্যন্ত পূরণ হয় না ওরা হিসাব মিলাইতে পারে না ওরা জানে না এটা অলিয়া অলিয়ার বাংলাদেশ मानुष के प्राय चार लक्ष महफिल পৃথিবীর কোন দেশে এরকম আপনি খুঁজে পাবেন যখন বাংলাদেশের এত পীর প্রতিটি থানায় থানায় জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে কোন কোন এলাকার এক এক গ্রামে দুইজন তিনজন আল্লাহর অলি আছে এত অলি আউলিয়া এ দেশে তিনশো ষাট অলির দেশ বড় আউলিয়ার দেশ शीतर मध्य कैद कर फिर जा এবং আমাদের বিশ্বাস করোনা নির্মূল হয়ে যাবে যাবে কিনা 
সবাই বলুন যাবে কিনা কারণ আল্লাহ जीवन चाह कि चायना कारण अनेक मानुष हताशा अर्थनैतिक भाव पीछे पड़े ग सुबह उज्जीवित हृदय प्राण उज्जीवित जो सूरत से तेलाम कर सामने चलार पट्टी के आलो आलोकमय कर आलोटी लाभ करब नूर नबी इसलम कथा बोल ठीक ठीक क्या पवित्र कुरान करीम तिरानबई नम्बर सूरा कचा नम्बर धारा कई चारिभक्त कई प्रथम दुटो आयाते आल्ला तला कसम कर शपथ कर द्वित तीन आयाते आल्ला तला कन्फार्मेशन नबी के निश्चयता दिए तृत्य कई भागे विभक्त ए बाबा इस सुरटी कई भागे विभक्त 
প্রথম দুটো আয়াতে আল্লাহ তালা শপথ করেছেন তারপরে পরের তিনটি আয়াতে আল্লাহ তালা নবীকে কনফার্মেশন দিয়েছেন নিশ্চয়তা সুবাহান আল্লাহ পরের তিনটি আয়াতে নবীজিকে রিমাইন্ড সতর্ক করে দিয়েছেন আপনি এই এই করবেন না ও আম্মা সাইলা ফালা তানার সাইল যারা তাদেরকে আপনি ধমক দিবেন না এগুলো আপনার জন্য শোভা পায় না এগুলো আপনি করবেন না নবীকে সতর্ক করে দিয়েছেন আর শেষে নবীকে মাস্টার প্ল্যান দিয়েছেন আপনার অ্যাক্টিভিটিস আপনার কার্যক্রম ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়েছেন আমার নবীজিকে আল্লাহ শেষের তিনটি আয়াতে তাহলে তিন তিনের নয় আর প্রথম দুইটি এই এগারোটি আয়াত আজকে আমরা এই এগারোটি আয়াত নিয়ে কথা শুনবো ইনশাল্লাহ কি সবাই শুনবো ইনশাল্লাহ আজকে আমরা কথা শুনবো আসুন তাহলে जर हृदय कताश हब অনেকের ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা অনেকের চাকরি বাকরিতে ভাটা অনেকের আয় রোজগারে ভাটা পড়েছে অনেকে পিছনে ব্যাগ করার সুযোগ নাই আমাদের সামনে চলতে হবে কথা বলুন ঠিক কি না আসুন আল্লাহ রবুল আলমিন এই সুরাটি তাফসির করার কতগুলো মূল নীতি রয়েছে সে মূল নীতিগুলোর মধ্যে একটি মূল নীতি হচ্ছে সাবাব নজুল এই সুরাটা কেন নাজিল হলো এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আমাদের একটু জানা দরকার কি না पृथिवीर मध्य सब चे पठित जो कितब नाम हल्ला सामने रेखे पद चले কঠিন কামতের ময়দানে এই কোরআন তাকে রিকমেন্ড করে সুপারিশ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জান্নাতে নিয়ে যাবে আল্লাহ আকবর যার সিনার মধ্যে আল্লাহর কোরআন নেই ওই সিনাটা হচ্ছে বিরান ভূমি আর যার সিনা আল্লাহর কোরআন আছে ওই মানুষটি হল সবচেয়ে বড় দামি আল্লাহ আকবর বলেন আপনারা জানেন এই কোরআনকে মিটায় দেওয়ার জন্য বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে আফগানের জমিনে কোরআনকে মিটায় দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে আফগানিস্তানের জমিন থেকে আল্লাহর কোরআনকে মিটাতে পারে নাই সেকেন্ড টার্গেট করেছিল ইরাকের জমিন এখান থেকে আল্লাহর কোরআনকে মিটাই দেবে ইরাকের জমিন থেকে আল্লাহর কোরআন মিটাতে পারে নাই কারণ ইরাকের জমিনে শো আছেন একজন মস্ত বড় হাদিসের পণ্ডিত যার নাম হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই সুবাহান আল্লাহ বলেন क्षेपे আল্লাহর কোরআনের পরে যদি কোনো বিশুদ্ধ কোনো গ্রন্থ থাকে 
বিশুদ্ধ হজুনে কি কিতাব থাকে আল্লাহর কোরআনের পরে সেই কিতাবটির নামই হচ্ছে সহি বুখারি আমার রাসূল যে কিতাবকে স্বপ্নে বলে দিয়েছিলেন এটা আমার কিতাব আল্লাহু আকবার সহি বুখারি কে রাসূল বলেন এটা আমার কিতাব কোরআন মাজিদ যেমন 30 পারা বুখারিও তেমন 30 পারা কথা বলুন ঠিক কিনা বুখারি শরীফও 30 তম পারা ইমাম বুখারি যার ক্লাসে ছাত্র হয়ে বসেছিলেন সেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উনি উস্তাদ আর ইমাম বুখারি হলেন ছাত্র ইমাম বুখারি 6 লক্ষ হাদিস জানতেন আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উস্তাদ তো তিনি 12.5 লক্ষ হাদিস জানতেন আল্লাহু আকবার মানে আর যে বলেন আল্লাহু আকবার প্রচন্ড শীতের রাত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আমরা মুফাসসির সাহেব হুজুরের প্রধান মুফাসসির সিফাতুল মাদ্দাসান শফিউল আজম নিজামি হুজুরের বয়ান শুনেছি আমরা উনি কিতাব উজ জুহুদ থেকে বলেছেন সেই কিতাব উজ জুহুদের যিনি লিখক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি আকীদায় ছিলেন মজবুত সুবহানাল্লাহ তিনি আকীদায় ছিলেন কি সেই যুগের সমস্ত আলেমরা একদিকে সরকারের পক্ষে আরেক জন আলেম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি সেই সময় সহি আকীদার উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহু আকবার বলেন গভীর মনোযোগ গভীর মনোযোগ সেই যুগে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি আকীদার উপর সচ্চার ছিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন দেশের সমস্ত আলেমগণ বললেন কোরআন হলো makhluk কোরআন কি সবাই বলেন কোরআন হলো makhluk সৃষ্ট সমস্ত আলেমরা বলছে makhluk কোরআন আর একজন আলেম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি বললেন কোরআন হচ্ছে গায়রে makhluk কোরআন সৃষ্ট নয় আল্লাহ যেমন কাদিম যাতুহু কাদিম ও সিফাতুহু কাদিম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর আল্লাহর যেমন কোনো লয় নাই ভয় নাই পরিবর্তন নাই পরিবর্তন নাই আল্লাহর কোরআনের তেমন পরিবর্তন আর পরিবর্তন নাই এই বক্তব্য হলো ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আর কিছু সুবিধাবাদী আলেম কি আলেম কিছু সুবিধাবাদী আলেম ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে টপকায়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে তুচ্ছ মনে করে তারা ওই দেশের রাজার সাথে ওই দেশের খলিফার সাথে মিলে গেল বলল যে না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সঠিক পথে নাই কিন্তু সবাই বলল যে না ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আকীদাটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা সুবহানাল্লাহ বলেন ওই দেশের বাদশা খলিফা মনসুরের যুগে কঠিন একটি অবস্থা ইমাম আজমকে যেমনি ভাবে জেলখানায় বন্দী করেছিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যুগে তাকেও জেলখানায় বন্দী করা হলো 101 টি বেত্রাঘাত করা হলো আল্লাহু আকবার বলেন 101 টি বেত্রাঘাত করে বলা হলো মোল্লা মোল্লা তোমার এই কথা ছেড়ে দাও তুমি বলো কোরআন makhluk কোরআন সৃষ্ট কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন জীবন দেব যৌবন দেব কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা আমি ছেড়ে দেব না আল্লাহু আকবার বলেন একে রা একে দিল একে জবা ই খাইরু কি সাদাত ই আমালু আমা একে রা একে দিল একে জবা আমার রাস্তা একটি আমার অন্তর একটি আমার জবান একটি এই জবান দিয়ে আমি দ্বৈত নীতি কখনো ধারণ করতে পারি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে 101টা বেত্রাঘাত করা হলো পিঠের মধ্যে সেই বেতের দাগগুলো রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কো অনেক চেষ্টা করলো শেষ পর্যন্ত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি আকীদার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেন ও দেশের খলিফা তিনি তার কাছে সারেন্ডার করে আত্মসমর্পণ করে জেলখানা থেকে তাকে বেকসুর খালাস দিলেন আল্লাহু আকবার বলেন সেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রচন্ড শীতের রাত প্রচন্ড শীতের রাত তিনি একটি সফরে বের হলেন সুবহানাল্লাহ বলেন একটি সফরে বের হলেন সফরে বের হয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল একটি সফরে বের হয়ে একটি মসজিদে এসে তিনি এশার নামাজ আদায় করলেন আমরা এশা পড়লাম না কথা বলো মুমিনের কাছে দুটো নামাজ অত্যন্ত প্রিয় একটা হলো এশা আর একটা হলো ফজর মুনাফিকের কাছে দুটো নামাজ সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক একটা হলো এশা আর একটা হলো ফজর কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা যারা কোরআন মানি নবীর আদর্শ মানি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে ফলো করি আল্লাহর ওলিদেরকে mohabbat করি ভালোবাসি আমরা কোনদিন 
আমরা কোনদিন নামাজকে ছেড়ে দিতে পারি জোরে বলুন আরে জোরে বলুন আমরা সব সময় বলি যে মুসল্লির ফজর ঠিক তার সব ঠিক মুসল্লি চিনা যায় ফজরে বন্ধু চিনা যায় সফরে আর বিপদে বিপদের যিনি বন্ধু তিনি আসল বন্ধু আর যিনি ফজরের মুসল্লি তিনি আসল মুসল্লি ঠিক কিনা বলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ যিনি 99 বার আমার আল্লাহকে স্বপ্ন দেখেছিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন এক বার নয় দুবার নয় 99 বার যার লেখা কিতাব হচ্ছে মুসনাদে আহমদ ওনার ফরতিয়ারে পড়ানো হয় এই কিতাবটি মুসনাদে আহমদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের লেখা কিতাব সেই মুসনাদে আহমদে সেখানে সেই মুসনাদে আহমদে যিনি প্রায় 42 হাজারের মতো হাদিসকে কোট করেছেন সেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রচন্ড শীতের রাত চতুর্দিকে কুয়াশা তিনি এশার নামাজ পড়লেন শাম সিরিয়ায় সুবহানাল্লাহ বলেন শামের একটি জামে মসজিদে এশার নামাজ পড়ার পরে তিনি দেখলেন প্রচন্ড ঠান্ডা তে মসজিদে তিনি এশার নামাজের পরে থেকে যাবেন আগামী কাল ফজরের নামাজ পড়ে তারপর তিনি সূর্য উঠলে রোদ হলে একটু সূর্য ওঠার পরে তিনি বিদায় নেবেন খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি আজকে এশার নামাজ পড়েছি আমি রাতে থাকব ফজরেরও আমি মুসল্লি ফজর পড়ে তারপর আমি এখান থেকে বিদায় নেব কিন্তু আমাদের দেশের মসজিদের খাদেমরা সাধারণত একটু কম জ্ঞানের হয় বেশি লেখাপড়া জানে না বিদ্যা বুদ্ধি একটু কম হয় এরা মসজিদকে যারা ঝাড়ু দেয় মসজিদের যারা খিদমত করে তাদের কিন্তু মর্যাদা রয়েছে কিন্তু তাদের অনেক সময় বিদ্যা বুদ্ধি কম থাকে 12.5 লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাদের মসজিদে নামাজ পড়েছে তারা বুঝতে পারে নাই খাদেমদেরকে বললেন আমার একটু সুযোগ করে দাও আমি আজকে রাতটা এখানে কাটাবো সকালের ফজর পরে তারপর আমি আমার কাজে বের হয়ে যাব শুধু রাতে আমি একটু মসজিদে আমি নবীজির মুখ নিসৃত বাণীগুলো হাদিসগুলো আমি তেলাওয়াত করব সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহু আকবার বলেন খাদেমরা বুঝতে না পেরে হুজুরকে মসজিদ থেকে বের করে দিল মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বলল যে আমাকে একটু বারান্দায় কমপক্ষে জায়গা দাও বলে না বারান্দা আপনার জায়গা হবে না জেনে বলেন না নাউজু বিল্লাহ বারান্দা জায়গা দিল না শেষ পর্যন্ত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল 12.5 লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ওস্তাদুল আসাতিজা তিনি দেখলেন রাস্তার উপরে গভীর রজনী প্রায় 11টা 12টা বেজে গেছে এখন আমাদের মতো তো আর 7টা 7:30টায় নামাজ পড়তো না তারা তারা সুন্নাহ মোতাবেক 9টা 7:30টা 10টার দিকে নামাজ পড়তো নামাজ এবং ওজিফা কালাম পড়তে পড়তে 11টা 11:30টা 12টা বেজে যাচ্ছে কঠিন একটি পরিস্থিতি সেই সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দেখলেন এই গভীর রজনীতে রাস্তার উপরে একটা খাব্বাস রুটি বিক্রেতা রুটি বানাচ্ছে আর মানুষদের কাছে রুটি সাপ্লাই দিচ্ছে তার চুলার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মনে করলেন মসজিদ থেকে যেহেতু আমাকে বের করে দিয়েছে তাহলে আমি ওপারে গিয়ে ওই বেকারিওয়ালা রুটি বিক্রেতার কাছে যদি একটু রিকোয়েস্ট করি হয়তোবা আমাকে তার পাশে চুলার পাশে একটু জায়গা করে দিবে সুবহানাল্লাহ জগত বিখ্যাত ইমাম হাম্বলি মাযহাবের ফাউন্ডার ইমাম বুখারীর ওস্তাদ সারে 12 লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত কিতাবু যুহুদের লেখক মুসনাদে আহমদ যিনি লিখেছেন মুসনাদ নামক কিতাবটি যিনি লিখেছেন সেই বড় পণ্ডিত তিনি রুটি বিক্রেতাকে বললেন ভাই রে আমি একজন মুসাফির বড় বিপদে আমি পড়েছি এই মসজিদে আমি এশা নামাজ পড়েছি আমার বড় আশা আমি ফজরের নামাজটা ওই মসজিদে পড়ব মসজিদ वालाরা কেউ আমাকে থাকতে দেয় নাই আমার একটু আশা আমি ফজরের নামাজটা পড়ে আমি বিদায় হব এই রাতের কিছু অংশ আমি তোমার চুলার পাশে যেখানে তুমি বেকারি বানাচ্ছো এই জায়গায় একটু জায়গা রয়েছে আমার যায় নামাজটা বিছাইয়া আমি এই জায়গায় একটু রাত্রিটা কাটাতে চাই একটু জায়গা দিবেনি আমারে সুবহানাল্লাহ বলেন বিকারি খাব্বাস রুটি বিক্রেতা বেকারি वाला তিনি বললেন আসেন আপনি দূর দেশ থেকে এসেছেন সফরের চিহ্ন মুরব্বি মানুষ ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন দুইটা দুই শ্রেণীর মানুষের প্রতি মানুষের দয়া এবং মায়া থাকে একটা হলো বুড়া আর একটা হলো গুরা বুড়া আর কারণ বুড়ো বয়সে মুরব্বি হয়ে গেলে মানুষের গুনাহ করার 
আর ইশকো জাগে না গুনাহ করতে চায় না আর একটা হলো গুনাহ মানে ছোট ছোট বয়সে মানুষ গুনাহ করে না এইজন্য দুই শ্রেণীর মানুষকে বেশি মানুষ मोहब्बत করে ছোট বাচ্চা দেখলে কান্না করলে মানুষ সহ্য করে না উঠায় না কোলে তুলে নেয় আর বয়স্ক মানুষ মুরুব্বি মানুষ তাদের চোখে যদি পানি দেখে মানুষ তাকে আদর করে তাকে मोहब्बत করে তাকে ভালোবাসে কি হয়েছে খোঁজ খবর নাই ঠিক কি না বলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি ওইখানে তিনি বয়স্ক মানুষ তিনি বললেন আমার একটু জায়গা দাও জায়গা নিলেন জায় নামাজ বিছাইয়া তিনি নবীজির হাদিসের পান্ডুলিপি বের করে তিনি তেলাওয়াত করতেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন হাদিসের পান্ডুলিপি তিনি তেলাওয়াত করছেন তেলাওয়াত করতে 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 রাতের এক পর্যায়ে তিনি তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়লেন সালাতুল বিতির আদায় করলেন তিন রাকাত সুবহানাল্লাহ বলেন বিতির পরে তাহাজ্জুদ পরে দোয়া মুনাজাত করলেন আর যতক্ষণ সময় তিনি সেখানে অবস্থান করলেন রুটি বিক্রেতার দিকে তাকাচ্ছেন রুটি বিক্রেতা এক একটা করে আটার খামির করে তায়ের মধ্যে দেয় শেখতে দেয় যখন এক একটা করে আটার খামির বানায় তখন বলে আস্তাগফিরুল্লাহ 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 যতবার রুটি তায়ে দেয় ততবার ইস্তেগফার করে সারাটা রাত ওই রুটি বিক্রেতা যুবক মানুষটি সে শুধু ইস্তেগফার করতেছে আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল নামাজ পড়ে হাদিস শরীফ থেকে তেলাওয়াত করে আর তার ইস্তেগফার শুনে ফজর হয়ে গেল জামাতের সাথে নামাজটি পড়ার পরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রুটি বিক্রেতার কাছ থেকে বিদায় নেবেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রুটি বিক্রেতাকে বললেন রে ভাই রুটি বিক্রেতা আপনি বড় ইহসান করেছেন আমার প্রতি বড় দয়া করেছেন এই ইহসানের প্রতিদান আমি কিছুই দিতে পারবো না আমি পারবো আপনার জন্য একটু দোয়া করতে তবে আমি বিদায় বেলায় আপনার একটু কোশ্চেন করতে চাই আমি দেখলাম আপনি সারাটা রাত শুধু ইস্তেগফার করলেন শুধু আপনি তাওবা করলেন ইস্তেগফার করলেন ও গো আমি একটু জানতে চাই এই ইস্তেগফারের বিনিময়ে আপনি আপনার জীবনে লাইফ স্টাইলে আপনি কি পেয়েছেন যুবক বলল ও মুসাফির ভাই রে আমি আপনাকে কসম করে বলি আমি আমার জীবনে যত দোয়া করেছি আমার জীবনের কোন দোয়া আমার আল্লাহ ফিরাই দেন নাই আমার জীবনে আমার ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে আমার জীবনে আমি যত দোয়া করেছি আমার আল্লাহ একটা দোয়া ছাড়া জীবনের কোন দোয়া এখনো পর্যন্ত আমার আল্লাহ ফিরাই দেয় না जीवन दुआ कर खाली हाथ আল্লাহ তালা সাথে সাথে কবুল করেন তারা যদি আমার কাছে আমি আল্লাহ তাদের দোয়া গুলোকে কবুল করে নিব পাঁচ অক্ত নামাজের পরে আমরা দোয়া করতে চাই কি চাই না কি বলেন চাই না मीन मुनाजात कर 
হুজুর দোয়া বিষয়টা কেমন রাসূল বলেন দোয়া হুয়াল ইবাদাহ আরে দোয়াটা এটা একটা ইবাদত শুধু ইবাদত নয় এটি হচ্ছে মুখুল ইবাদত ইবাদতের মগজ মানলাম ইয়াস আলিল্লাহ ইয়াকদা বালাইহে যে আমার আল্লাহর কাছে চাইতে জানে না আমার আল্লাহ তার প্রতি রাগ করেন সহি সুনান তিরমিজির মধ্যে জামে তিরমিজির বর্ণনা আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করা হলো আইয়ু দোয়া ইয়াসমাউ কোন দোয়াটা আমার আল্লাহ তারাতের শুনেন নবীজি বলেন দুবরা সালামাতিল মাকতুবা পাঁচক তো ফরজ নামাজের পরে যে দোয়াটা করা হয় যাও ফল্লাইল লাখের রাতের শেষ সময়ের দোয়া এই দুই সময়ের দোয়া আমার আল্লাহ কখনো ফেরত দেয় না পাঁচক তো নামাজের পরে আমরা দোয়া করব কি করব না আজানের পরে দোয়া করব কি না তোমার জীবনের সব দোয়া কবুল হয়েছে একটা দোয়া কবুল হয় নাই সেটা কি তোমার জীবনের প্রত্যেকটি দোয়া কবুল হয়েছে তোমার জীবনে অনেক উন্নত হয়েছে তোমার জীবনের সব দোয়া কবুল কিন্তু একটি দোয়া কবুল হয় নাই আমি ইমাম আহমদ বিন আহম্বল তিনি পরিচয় দেয় নাই তিনি বলেন আমি একজন মুসাফির মানুষ মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় আমি দোয়া করতে চাই তোমার কোন দোয়াটা কবুল হয় নাই আমাকে একটু বলো না আমি সেই দোয়াটা একটু করে দিয়ে যাই আল্লাহ যেন ওই দোয়াটা কবুল আর মঞ্জুর করে নেন আল্লাহ আকবর আরে জোর বলেন আল্লাহ আকবর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই পৃথিবীর মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের জানা যায় বলা হয়েছে সেই যুগে প্রায় পনে তিন লক্ষ মানুষ তার জানা যায় অংশ গ্রহণ করেছিল আরেকজন আল্লাহর অলিক দিল্লি যার নামে কুতুব মিনার আছে সুবহান আল্লাহ সৈয়দ প্রধান খলিফা এবং তার শীর্ষ ছিলেন আল্লাহ আকবর মস্ত বড় অলি ছিলেন কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি কাক থেকে কাকি ইটের গাঁথনিতে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু যে মিনারটি সেটা হলো কুতুব মিনার ইটের গাঁথি দিয়ে তৈরি করা সুবাহ আল্লাহ বলেন আল্লামা কুতুব উদ্দিন বক্তিয়ার কাকি কেন তাকে কাকি বলা হল আপনি খুলুন উইকিপিডিয়ার মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা আছে তার বায়োগ্রাফি তার জীবনে যদি আপনি খুলেন আপনি দেখতে পাবেন আল্লামা কুতুব উদ্দিন বক্তিয়ার কাকি তার নাম কিন্তু কাকি নয় মূলত কাক থেকে হলো কাকি তার পরিবারের মধ্যে এত অভাব ছিল ওই সময় দিল্লির মধ্যে প্রচন্ড অভাব চলছিল তার স্ত্রী তাদের ঘরে কখনো দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত খাবার থাকতো না সুবাহ বলেন খাবার থাকতো না এলাকার মানুষগুলো ওই জায়গায় একজন কষায় ছিল কষার কাছ থেকে মানুষ ধার করত কর্য করত অর্থ নিয়ে নিয়ে সংসার গুলো চালাতো আল্লামা কুতুবুদ্দিন মুক্তিয়ার তার স্ত্রী যখন বললেন আপনি তো শুধু আল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আপনি আপনার পীরের সবক মস্ট করেন খাজায় খাজে গান খাজা মহিন উদ্দিন চিস্তি আল হাসান সঞ্জির সবক মস্ট করেন আপনার কি একটু খবর নাই আমাদের বাসায় তো কোনো খাবার নাই খাবারের কোনো খবর আপনি কেন নেন না পরিবার কেমনে চলবে আপনি একটু খবর নিচ্ছেন না বলে চিন্তা করো না কি খবর নিব সব খবর তো আমার কাছে আসে বলে কয়দিন ধরে খাও নাই বলে দুই দিন হয়ে গেল বলে আর একজন পার করো তিন দিন বলে আর একদিন পার করো এভাবে করে তিন দিন চার দিন চলে যাই এলাকার মানুষ মনে করে সবাই তো আমার কাছে আসে ওই কষার কাছে আসে অর্থ ধার নিয়ে যায় কিন্তু কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার সে কেন আমার কাছে আসে না তার পরিবারেও তো শুনেছি প্রচন্ড অভাব কারণটা কি কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার তার স্ত্রী যখন বারবার তাকে নালিশ করলেন খাবার নাই খাবার নাই বলে খাবারের কোন টেনশন করো না আল্লাহর অলি হতে গেলে তিনটা জিনিস অবশ্যই তার থাকতে হবে কিল্লাতুল কালাম কথা হবে কম সুবান বলেন কিল্লাতুল নাউম ঘুম হবে কম 
سبحان اللہ کلت تام خبر ہو بے کام گم ہو بے کام کتھا ہو بے کام کتھا کام گم کام خبر کام اللہ رولی جرا ادھر پرتی کرے کھائی نا کتھا بولن ٹھیک کی نا اللہ رولی کتب الدین بختیان تینی تن اس طرح کے بولن کنو ٹینشن کرو نا گھرر کنا گیے دیکھو ایک تا کہا کہ چھے تمہا کے روٹی اور گستو دیے جاوے سبحان اللہ بولن شتی ایک تا کہا کہ چھلو کہا کہ تن ٹھوٹیر مدد چار کھانا روٹی اور گستو بھونا کنا گستو کہا کہ چھے کھوار دیے جائے ایک دن جائیں دوی دن جائیں تین دن جائیں چار دن جائیں پس دن جائیں اے با بے کرے کرے کہا کہ چھے کھوار دیے جائیں اے لا کار من شبا کو جائیں क्यों ने इधर शंकर चले आमने सुने ची बरो भावी किंतु इधर सास्तो तो ठीक होच्छे खबर दवर कोता देखे पाई लोग जोन गोएंदा गिरी डिटेक्टर लगाए दिलो देख ले एक टक तादेर घोरे ने कोना ये से खबर दिए जाए अल्लाह हक पार बोले लोग जोन इधर मदे जखोन जाना जानी होएगा लो शबाज जखोन बिचुटी जान लो क्या का संबंध होएगा लो लोग गुलो बोलते ना क्लो इटा कुतुब बुद्धि निशुद्ध बोक्तियार नारे एके जे तू काके खबर दे ए जन्नो इटा नम होलो काकी काके खबर दे जन्नो कुतुब बुद्धि बोक्तियार काकी कारण ये पुरी बात्ता के चलाए काक अर काक खबर नियाँ चे अल्लाह र पक्को दे के अल्लाह हकबर अरे जरे बना अल्लाह हकबर नम होला कुतुब दिन वक्तियार काकी मुजाहदा मुशाहदा मुरा कबाय तो बेशी करते न करते 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 जीवनेर परंतु बेला तिनी जो कौन इंतकाल कर लेन प्राय आराय लोग खेर मतो मानु जाना जाए शामिल होलो कुतुब दिन वक्तियार काकी इंतकाल करे चेन चोदूर दिके छोरीये फलनो मनुष्य गुलो जमाए थो दिला गुलो जमाए थो ते हो ते हो ते हो ते हो ते हो ते आराय लोग खोर मतो मनुष्य जमाए थो ऐ गलो इमाम शहेब जाना जन नमाज पर अब न खाटियां नवा गलो सामने सुबान लगा कुतुब दिन मुक्तियां रे जाना जा सब के जो ठीक इमाम शुद्ध तक बीर बोल में तक बीर बोला रखे कुतुब दिन मुक्तियार काकिर छेले बल रहुजूर तक बीर टेक टू पोने दें अमारा बार चल लेने रखता हो सिवत नाम आपना रे पुरे सुनाई थे साई सुबान लगा कॉल लेने अरे जरे बर चाल लेने रोशियों अपना माले के दिए चाहे अपने टू सुन में अपने के टू पोरा इतने चाहे तार पोर अपने तक बिट्टा दें अराय लक्खों मनुष समायो पक्कोमान जना जन नमाज होच्छे ना कुतुब दिन बुक्तियार काकीर छेले बोलने ना मर अब्बर चाल लेने नोसियोत नॉय ओसियोत जीवनेर शेष बना है जेटा बोले जाए � उसी और चाइल्ड लाइनर बोले पहलम लाइनर उसी और टाप डिपोर हैं बोले आमार अब बोसी और करो चेन आमार अब बोलो चेन कुतुब दिन बुक्तियार काकी जुदी माना जाए आमार छेले रे तुम ही आमार उसी और टा मानुष दर के सुनाई दी बे जोना कौन के बोले दी बे आमार जिन्हें जाना जान नमाज़े रीमा मुद्दे कर बंतर पहलम शर्तो होलो जिन्हें चुल्लेज बसार पक्कन तो जिन्हें पाचक तो नमाज़े एक वक्त तो नमाज़े हो जिन्हें तकबीरे उला पहलम तकबीरे शते जमातेर शते चुल्लेज बसार पक्कन तो जिन्हें नमाज़े एक बारे जलनो तकबीरे उला जिन्हें छेरे दे� ताकाय देखे जे इमाम नमाज पढ़ा जनो ताकबीर दिवन वो इमाम नहीं इमाम साहब जब कून कातार ढूँक सन खुजे पाव जाए ना इमाम साहब रे एम तो इमाम सुनो क्या मने हो बे जाना जा बोले दीती और सियास सुबान ना बोले कोई नंबर सियास अमार अब्बा जान बोले छे अस्केर जाना जा जिनी कुतुब दिन मुक्तियाँ काकिर जिन्हें चुल्लीस बसार पड़ जन्तो जिन्हें आसार नमाज़ेर सुन्ना चार रक्त जिन्हें कुल दिन सेर दाई नहीं अल्लाह हक़बर अरे जरे बना अल्लाह हक़बर आतिन नंबर सिया थलो अमार अब्बा जनेर जना जा जिन्हें पड़ा बना अमार अब्बा बोल दिए चेन तार गुटा जीवनेर मुद्दे जीवने उजिनी एक्टी रातेर � चार नंबर उसी अट्टा बरो कोठीन 
চার নম্বর সিয়দ হলো আমার আব্বাজান কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকির জানা জানা যিনি পড়াবেন চতুর্থ সিয়দ হলো যিনি কোন নারীর দিকে প্রথম নজর ছাড়া দ্বিতীয় নজরে যিনি কোনো দিন তাকায় নাই সাহাবাতের নজরে যিনি তাকায় নাই তার মানে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড একশো পার্সেন্ট যিনি পর্দাকে মেনটেন করেছেন হিসাব মেনটেন করেছেন পর নারীর দিকে যিনি কখনো তাকান নাই এই রকম গোটা জীবনে এই রকম পর নারীর দিকে তাকায় নাই গোটা জীবনে এটা হলো চতুর্থ শর্ত এই চারটা শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে তিনি হবেন আমার বাবার জানা যান নামাজের ইমাম আল্লাহ আকবর বলেন আর যে বলেন আল্লাহ আকবর खान डाउनलोड कर दिए पढ़ाशुना कर इबादत करते कथा ठीक क्या ভালো করে বুঝে নিবেন বাবা গভীর মনোযোগ चोखे पड़े पर्दारे नारी पुरुष नाचा नाची फलाफाली कर बाबा 
যারা আছে তারা আউল বাউল নিয়ে তারা ফালাফালি করে নাচানাচি করে তবে হ্যাঁ মারফতের কতগুলো গান আছে সেটাকে আমরা বিশ্বাস করি না ইসলামী গজল আপনি শোনেন হামদে বাড়িতে আপনি শোনেন নাতের সুন আপনি শোনেন কিন্তু ওই কথাগুলো শুনতে পারবেন না যেগুলো ইসলাম বিরোধী কোরআন শুননা এবং বিরোধী তারা দাবি করে পিরানে পীর মুজাদ্দে জামান এরা মুজাদ্দে জামান নয় পিরানে পীর নাই তার নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই তরিকা নাই তা সব নাই পর্দা নাই এগুলো পীর নয় পীর নয় এগুলো পীরের নামে ভন্ডামে ছাড়া কিছুই নয় কথা বলেন ঠিক কি না আরে যারা বলেন ঠিক কি না জামাতের বিশুদ্ধ আর দ্বিতীয় কন্ডিশন হলো আমরা দেখি দুই তিন দিন একটু সবক মস্ক করে উনি পিরে কামেল কথা বলেন ঠিক কিনা আশি নব্বইটা টাইটেল টাইটেল ভরা নিজের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না এইরকম পীরের অভাব আছে অভাব নাই কিন্তু আল্লাহর মেহরবানি আমরা সবিকিয়া দরবার এসে দেখলাম হুজুরের যে বিনয় যে মুসকি হাসি শূন্যতে নববীর পূর্ণ মুজাসম নমুনায় আল্লাহর অলি আল্লাহ নবীর আদর্শকে ফলো করেন ঠিক কিনা বলেন আরে যারা বলেন ঠিক কিনা ভালোবাসি নিয়ম হলো মহিলাদের গোসল দিবে কে মহিলা গোসল দেওয়ার জন্য গেলেন সুন্দরী মহিলা আবেদা সলেহা কিন্তু যে গোসল দিচ্ছে সে হয়তো বা বুঝতে পারে নাই না বুঝার কারণে তাকে গোসল দিতে গিয়ে महिला এই মহিলা লজ্জা স্থানটা ধরে বললো এই লজ্জা স্থান জানি কত জানি জেনা বিচার করেছে না উদু বিল্লা আরো যেরকম এই কথা বলতে দেরি লোহা যেমন ম্যাগনেট চুম্বকের সাথে লেগে যাই জীবিত মানুষটার মহিলার হাতটা মৃত ডেড বডি মহিলার লজ্জা স্থানে হাতটা চুম্বকের মতো লেগে গেল কান্না রোল পরে গেল গোসল হয় না গোসল না হলে কাফনের কাপড় পরা যায় না কাফনের কাপড় পরা না হলে জানা যা হয় না জানা যা না হলে দাফন হয় না দেশের বড় বড় ইসলামিক স্কলারদেরকে ডাকা হলো চল্লিশ জন মুফতি মিলে ফতুয়া দেওয়া শুরু করলো কি করব কোনো দিশা পায় না কোনো দিশা পায় না বড় কঠিন একটি অবস্থা কি করবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না অবাক করার মতো সবাই বলল হাতটা কেটে দাও হাতটা কেটে তাকে দাফন করা হোক কিন্তু হাত কাটলে যুক্ত সমাধান নয় হাতটা যদি কেটে তাকে দাফন করা হয় না জানি পুরো বডিটা লেগে যায় বড় কঠিন বিপদ হয়ে যাবে একদিন যায় দুই দিন যায় তিন দিন যায় গোসল কমপ্লিট হয় না 
গোসল কমপ্লিট হয় না দুটো মানুষ একটা মরা আর একটা জেন্দা মরা মানুষটার জেন্দা মানুষ গোসল করতে গিয়ে হাতটা লেগে গেছে চল্লিশ জন ধরে টানে হাতটা টানলে ডেড বডি হাতের সাথে লেগে আসে আল্লাহ আকবার বলেন এ আরো যে বলেন আল্লাহ আকবার সবাই কান্না রোল মহিলারাও কাঁদছে পুরুষেরাও কাঁদছে আবার বৃদ্ধ মনিতা ছোট্ট বড় সবাই কান্নাকাটি করছে আল্লাহ আকবার চল্লিশ জন ইসলামিক স্কলার বরাবর আলেমরা বসে সিদ্ধান্ত নিল এই মহিলার হাতটা ছুটবে কি ছুটবে না কেউ যদি বলতে না পারে আমাদের বিশ্বাস একজনের কাছে গেলে সমাধান পাওয়া যাবে তিনি অন্য কেউ নয় রে তিনি মদিনার ইমাম আল্লাহ আকবার ইমাম তিনি হচ্ছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছে যদি যাও তিনি সমাধান দিবেন চল্লিশ জন আলেন ইমাম মালেকের কাছে গেলেন ইমাম মালেক চক্ষু বন্ধ করলেন বহুদিন ধরে সমাধান পাও না আল্লাহ রলে যারা চক্ষু বন্ধ করলে এই চক্ষু যখন বন্ধ হয়ে যায় কলবের চক্ষু খুলে যায় আল্লামা বদ্র দিন আইনি রহমা হুল বারি তিনি বলেন নবীজির এখানে যেমন চক্ষু ছিল নবীর মহারে নবুয়তের চক্ষু ছিল নবীর সামনে যেমন দেখেন রে আমার নবীজি পিছনেও তেমন দেখতে পাও আমি পূর্ব এবং পশ্চিম সবগুলো আমি দেখতে পাই সবগুলো আমি দেখতে পাই শুধু দেখতে পাই না রে রুকুম তোমাদের রুকুর অবস্থা তোমাদের जन्मग्रहण कर जन्म समय नाजिल हलो असुस्थतार जमिला ইন্না রব্বাকা ইন্না রব্বাকা আগদাবাকা নিশ্চয় তোমার রব 
তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি রাগ করেছেন আর ও ইন্না শয়তান আকা তোমার কাছে যে একটা জিন আছে একটা শয়তান আছে ওই শয়তানটা তোমাকে ছেড়ে গেছে ওয়াদ্দা আকা আই তারা কাকা তোমাকে ছেড়ে গেছে তোমার আল্লাহ তোমারে ভুলে গেছে তোমার কাছে যে শয়তানটা আছে শয়তান বলতে সে বুঝাইছে জিব্রাইল আমিন নাউজুবিল্লাহ বলেন ওটাও সে ছেড়ে গেছে पैंतालबीजी घर एक चौबीस अल्लाह प्रथम जो सूर्य उदित हो जाए आलो टा प्रकाश पाई स्नाक समय आलोर शपथ कर शपथ शपथ कर शपथ कर गुरुत्व अनेक बस सफल कम जारुद्ध होने जो बस गुरुत्व से कसम कारण मानव देखे राजधानी हलो कलब कलब कलम कर पंडित जुबक के बोले रे जुबक रुटी वाला अल्लाह अकबर रे जुबक रुटी वाला जानते चाय सारा टारा तुम इस्तेफर बोलना मुसाफी रुटी रुटी बेकारी मुसाफिर भाई जमीनेल्लाहमद अल्लाह 
শুনেছি লক্ষ লক্ষ হাদিসের পণ্ডিত নিরানব্বই বার নাকি তিনি আল্লাহকে স্বপ্ন দেখেছেন এত বড় পণ্ডিত যার ক্লাসে যার ক্লাসে ইমাম বুখারি নাকি ছাত্র হয়ে বসেছিলেন যিনি আকিদাকে সংরক্ষণের জন্য জেল জীবন কারাবরণ করেছিলেন যার পিঠে নাকি একশো একটি ব্যত্যাঘাতের চিহ্ন আছে আল্লাহ আকবর আমি শুনেছি এমন একজন আল্লাহ রলি আমার মরণের আগে যেন ওই আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সাক্ষাৎ করে যেন আমি মরতে পারি আমার সব দোয়া কবুল হয়েছে শুধুমাত্র এইটা দোয়া এখনো কবুল হয় নাই আল্লাহ আকবার বলেন আরে যে আল্লাহ আকবার बदौलते दुआटाओ कबुल दुआ करल दुआ करल दुआ करार आना अहमद इबन हम्बल तुम चिने नाओ देखे नाओ जाके देखा करार्जन कष्ट तुम्हारे परिचय पाइ कपाल मध्य चुमु दिल दिल छुटानो जाए चक्षु बंद कर लगे दुनिया चक्षु जो बंद कलबर कान खुले जाए कलबर चक्षु खुले जाए कलबर चक्षु खुले गले कलबे नूर आसे अल्लाह रलिरा नूर दिए पथ चलते खोज नहीं ठीक महिला तो गोसुल कत जाना बेबीचार कर मालिक बोलें जाओ घाट लगे दाओ जीवंत महिला नारी जमायत हो गाम मालिक बोले दिए बेत मारते थको एक एक आशीटा अपबाद दिए तीन चार पांच एभवे करते करते दस बीस त्रिश चल्लिस पंचाश ष सत्तर पचात्तर छियार सतर आठा उनाशी बेत मारा हल हाथ छुटे ना लाहक बार बोले दफन करते 